不是你怎么来了？我就是懒溪人，为何来不得啊？为什么如此不友善呢？上次如果没有我提点的话，帅家木啊，现在应该是被发配到了千里之外了吧？上次的提点，谢谢啊。你既然来了懒溪呢，不如我就尽尽地主之谊。给你找一个舒服的地方坐坐，如何呀？我这还看着猫呢，快走吧。就这个门啊，出去之后往东走上一百步，便有一个兰芳阁，里边的酒水啊、丝竹啊，那真的是一等一的好。哎，尤其有一道樱桃烙雪饮，消暑之客。出了懒溪啊，便再也没地方能吃得到了。风公子。你看帅家莫这事儿呢，一时半会儿他也办不完。同样是等，为何不去兰芳阁等啊？吃过饭之后，喝着小酒，听着小曲儿，我还有两个红颜知己，他们又很善。哎呀，不去！花言巧语，谁知道你暗的什么心思？可惜我这两个红颜知己打牌九的技巧了。算了，不勉强了，走了。陈青，风公子，开牌开牌，我来，我来帮你看，我来，哎、这边我来。哎呦，你输了，风公子好手气。风公子啊，不妨在懒溪多待几天啊，还有几个好地方值得一去的。我这待多久吧，还得看老帅这盘账的速度。敬您怕什么？让他自去查，我们自去快活。这帅家莫呢，他也不是个有心机的人，不会嫉妒你。老帅肯定是没心机。不过这刘巡案吧，我看还是算了吧，别误了老帅的事。这刘巡案一看就是嫉恶如仇，做事又很麻利，应该是个不错的能力啊。办事麻利啊，确实名至实归。不过这嫉恶如仇吧，我看未必。他接这个案子吧，肯定有他自己的心思。怎么看出来的呀？我们这个提告之前在延州府那是被驳回了的，后来我们又换了一个调陈。这个刘巡啊，一看到新调陈后面的底报，态度全都变了。底报？要是没有这件底报，他绝对不会接这个案子。那个底报，我这么翻来覆去的这么看，我也没看出来个明白。底报是什么呀？见识少了吧？看看啊，嗯，这就是底报。这个底报啊，它讲的都是国家大事儿。嗯，这每个省、每个月发生了什么事儿，它全都在那个。好，那个陈仁清，陈仁清，给我，你给我，你给我，走来炸我！呸！你